हेलो एवरीवन आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के सिक्स टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम क्या है सीक्वेंसेस एंड सीरीज सबसे पहले देखते हैं भाई सीक्वेंस क्या है सीक्वेंस मतलब क्या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर एज पर सम रूल मतलब आपके जो नंबर्स रहेंगे वो कुछ तो डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज रहेंगे बेस्ड ऑन सम रूल तो ये मतलब वो ना आपको दिखेगा भाई नंबर्स कुछ तो ऑर्डर या कुछ तो पैटर्न फॉलो कर रहे उसको मैंने बोला सीक्वेंस फिर सीरीज क्या बोल रहे हैं ऑप्टेन बाय एडिंग ऑल द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस अब सीक्वेंस में जो नंबर्स है अगर आपने उसको ऐड कर दिया तो जो नंबर्स वाला पैटर्न दिखेगा विद एडिशन उसको क्या बोलेंगे सीरीज तो ये था सीक्वेंस एंड सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब क्या होता है अब आपके टॉपिक में दो टाइप के सीक्वेंस पे आपका मेजर फोकस रहेगा एक है सबसे पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको अपन बोलेंगे एपी और दूसरा आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको अपन बोलेंगे जीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोल रहा है सीक्वेंस इन विच सीक्वेंस मतलब कुछ तो ऑर्डर फॉलो कर रहा है इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिकेटिव टर्म कंजिकेटिव मतलब क्या लगातार ज सेम थ्रू आउट मतलब क्या बोल रहा है जैसा एग्जाम्पल देखिए इधर टू फोर सिक्स एट ऐसा जा रहा है ये एक सीक्वेंस है कैसे समझा देखो दो के बाद में कुछ तो ऐड किया चार आया वही कुछ तो ऐड किया तो छह आया वही कुछ तो ऐड किया तो आठ आया आपको दिख रहा है पैटर्न बन रहा है कुछ तो अरे हा या नहीं ये सीक्वेंस है अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या कंजिकेटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर आपने निकाला और वो सेम आया पूरे सीक्वेंस में तो वो हो गया भाई एपी मेरे भाषा में मैं बार बार यही बोलूंगा भाई क्या आगे वाला माइनस पीछे वाला आगे वाला मतलब आगे वाला नंबर पीछे वाला मतलब पीछे वाला नंबर और मेरे को करना क्या है सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस निकालना है अपन को देखते एक डेमो क्या किया मैंने ये एक सीक्वेंस लिखा है ये एपी है कि नहीं चेक कर दे क्या किया मैंने आगे वाला माइनस पीछे वाला मतलब फोर माइनस कितना आया टू ओके आगे वाला माइनस पीछे वाला सिक्स माइनस फोर कितना आया टू आगे वाला माइनस पीछे वाला कर रहे हैं अपन एट माइनस सिक्स कितना आया टू दिख रहा है आपको वो जो डिफरेंस है वो कॉमन है अरे हाँ या नहीं मतलब तुम कौन है रे बाबा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब ये जो डिफरेंस कॉमन आया इसको अपन ने क्या बोला एपी के टर्म्स में कॉमन डिफरेंस और क्या वेरिएबल यूज किया डिनोट करने के लिए डी सो स्मॉल एल्फाबेट डी विल रिप्रेजेंट कॉमन डिफरेंस इन एपी एंड ये जो अपना पहला आदमी है पहला नंबर है सीक्वेंस का उसको अपन क्या बोलेंगे क्या स्मॉल ए और क्या बोल दिया भाई फर्स्ट टर्म सो फर्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट ए एंड डी विल बी यूज टू डिनोट द कॉमन डिफरेंस और बार बार मैं क्या बोलूंगा एपी मतलब क्या आगे वाला माइनस पीछे वाला शुड बी सेम समझा एपी क्या है आगे अब क्या बोल रहा है भाई कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो अपन को पढ़ने हैं एपी रिलेटेड अब इसने क्या बोला सबसे पहले देखते हैं एंथ टर्म ऑफ एन एपी एंथ टर्म मतलब ये जो एन है ना ये इन जनरल भाषा में कोई भी टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया तो एंथ टर्म ऑफ एन एपी एंथ टर्म अपन इन जनरल हमेशा कैसे लिखेंगे टी और नीचे सब्सक्रिप्ट में एन सो टी एन पढ़ेंगे इसको और ए पी के लिए ये फॉर्मूला क्या हुआ ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी वेर ए इज द फर्स्ट टर्म डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द नंबर ऑफ टर्म जैसे कि एंथ टर्म मैंने बोला एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है तो ये एंथ टर्म जैसे अभी देखिए इधर ध्यान दो एक डेमो देख लेते हैं अपन ये एंथ टर्म जो है मैं नीचे लिखता हूँ अगर फर्स्ट टर्म बताना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ टी वन जो अपना ए होता है अगर मेरे को सेकंड टर्म चाहिए तो मैंने बोल दिया टी टू थर्ड टर्म चाहिए तो बोल दिया टी थ्री आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है एक डेमो देखते ये सिक्वेंस की बात करते हैं इसमें ए कौन है टू डिफरेंस कितना है टू समझ में आ रहा है कॉमन डिफरेंस भी टू है फर्स्ट टर्म भी टू है सम, समझ मेरे को निकालना है इसका थर्ड टर्म जो सिक्स है ये फॉर्मुला यूज करके आना चाहिए मैंने बोल दिया भाई मेरे को निकालना है टी थ्री ए के जगह डालेंगे टू प्लस एन के जगह डालेंगे थर्ड टर्म निकाल रहे अपन तो क्या थ्री माइनस वन और कॉमन डिफरेंस कितना है टू ध्यान दो भाई क्या आ रहा टू प्लस थ्री माइनस वन टू इन टू टू दिस इज ओनली मल्टीप्लाइड बाई द कॉमन डिफरेंस टू टू जो फोर प्लस टू सिक्स थर्ड टर्म आया सिक्स अपना थर्ड टर्म सिक्स ही था दिख रहा है क्या कैसे यूज किया ये एंथ टर्म का फॉर्मुला समझ में आ रहा है एक बार अट्टा मारते हैं टी एन इज इगल टू ए प्लस एन माइनस वन डी टी एन इज इगल टू ए प्लस एन माइनस वन डी समझ में आ रहा है टी एन का ना एक और फॉर्मूला है जो एस के भाषा में मैं आऊंगा उसके ऊपर उसके पहले आगे जाते हैं नेक्स्ट चीज क्या बोला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मतलब क्या स्टार्टिंग से समझ में आ रहा है तो सम ऑफ एन टर्म्स विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एन हाँ एस और नीचे सब्सिट में एन एस एन का फॉर्मूला फॉर एन ए पी इज एन अपॉन टू बड़े ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी बाय करो एस एन इज इगल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस
ए इज द फर्स्ट टर्म डी इज द कॉमन डिफरेंस तो अगर मेरे को समझ पहले तीन नंबर को एड करना है समझ तो क्या आएगा टू प्लस फोर सिक्स सिक्स और सिक्स ट्वेल्व तो ये फॉर्मूला यूज करके भी अगर आपने एस थ्री निकाला एस थ्री क्यों लिया सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स में देख रहा तो आपको आंसर क्या मिलेगा छः और चार दस और दो बारह देखना एक डेमो देख लेते हैं क्विकली समझ मेरे को क्या चाहिए एस थ्री फटाफट करेंगे एन कितना डालेंगे थ्री तो आया थ्री अपॉन टू फटाफट करेंगे टू इन टू ए टू टू जा फोर प्लस एन माइनस वन मतलब थ्री माइनस वन टू और डिफरेंस कितना था अपना टू तो टू टू सा कितना हुआ फोर अब ध्यान दो भाई क्या हुआ थ्री अपॉन टू इन टू फोर प्लस फोर एट टू वन जा टू फोर जा फोर थ्री जा ट्वेल्व आया दिखता है क्या क्लियर है अपन को भी वही आया था चार और छः दस और दो बारह समझ रहे ये ये दो फॉर्मूलाज कैसे यूज किया समझा आपको एक तो टी वाला और एक एस वाला ये क्लियर है अब एक दो इसके और वर्जन जो काम आते हैं सम ऑफ एन टर्म्स का एक और फॉर्मूला क्या है एन अपॉन टू इन टू ए प्लस एल वेर एल इज द लास्ट टर्म या तो एंथ टर्म ये फॉर्मूला भी बहुत काम आएगा ये कब यूज करने का जब अपन को क्या पता है लास्ट टर्म देखेंगे अपन क्वेश्चन में नेक्स्ट मैं ये छोड़ दिया था याद अब ध्यान दें इस पर एंथ टर्म का फॉर्मूला किसके भाषा में है एस एन के भाषा में सो so, जब भी यू नो सम ऑफ एन टर्म्स And using that you have to find the nth term. समझ में आ रहा है तू है सम ऑफ एन टर्म्स और तू है nth term. तो जब भी अपन को s चीजें पता होगी और निकालना होगा t n, तो मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा समझ में आ रहा है दिस वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ए पी और भी कुछ प्रॉपर्टीज है देखते फटाफट अब कुछ टर्म्स के एजम्पन ध्यान देना मतलब एजम्पन ऑफ टर्म्स मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं अभी ना आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा सपोज थ्री टर्म्स आर इन ए पी या सपोज फाइव टर्म्स आर इन ए पी तो वो केस में अगर आप ये अज्यूम करके सॉल्व करेंगे ना तो चीजें काफी ईजी हो जाएगी जब अपन एक्चुअल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे उधर बट एक बार अपन देख लेते क्योंकि अगर थ्री टर्म्स ए पी में उसने बोला ऐसा अज्यूम करना पड़ा तो अपन थ्री टर्म्स क्या लेंगे ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी इधर तीन टर्म्स है इधर पहला टर्म ए माइनस डी है दूसरा टर्म ए है और तीसरा टर्म ए प्लस डी है ध्यान देना भाई अब ये तीनों ए पी में है क्या हाँ भाई आगे वाला माइनस पीछे वाला करो ना ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस डी तो ए माइनस ए और माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा तो डिफरेंस डी आया ए प्लस डी माइनस ए डिफरेंस करो फिर डी आया तो तू भाई एपी में गारंटी है लेट्स टेक नेक्स्ट इफ देर आर फोर टर्म्स इन एपी क्या लेंगे ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी वही सी अगर फाइव टर्म्स है तो ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी यूजली आपको ज्यादातर तो थ्री टर्म्स दिखता है बट फोर और फाइव टर्म्स भी आए तो अपन याद रखेंगे भाई यही यूज कर रहे इसका एक शॉर्ट फायदा बोलता हूँ मैं अगर तुम इन तीनों को एड करो क्या होगा बताओ तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी तीनों को ऐड किया तो डी डी कट रहा दिखता है सिर्फ कौन बच रहा है ए तो सीधा ए का आंसर आता है द सेम थिंग हैपन्स विद द रेस्ट ऑफ टू हेंस वी एज्यूम दीज एज द टर्म्स व्हेन वी हैव टू एज्यूम थ्री टर्म्स फोर टर्म्स फाइव टर्म्स नेक्स्ट क्या बोला अब कुछ ना एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके यार अगर आप भयाट करेंगे ना तो यार कुछ क्वेश्चन उसमें ना सब खटक हो जाएंगे सब कुछ रट्टा नहीं मार सकते मैंने सिर्फ एक दो ही चीजें बोली ध्यान दे भाई क्या बोला ये एपी के लिए वैलिड है अगर एपी में समझो आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया एंथ टर्म ऐसा कुछ है ए एन प्लस बी समझो कल उठ के क्वेश्चन आएगा कि एंथ टर्म इज थ्री एन प्लस फाइव अगर ऐसा कुछ दिख रहा है एग्जैक्टली exactly ये दिख रहा है तो आप आप डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन वो आप मेरे सोल्यूशन में देखेंगे व्हेन वी गो इन टू एक्चुअल एक्सरसाइज बट एनीवेज वो केस में फर्स्ट टर्म के लिए मैं क्या फॉर्मुला यूज कर दूंगा ए प्लस बी मतलब ये दो जो एन का कोई फिशेंट है और ये जो कॉन्स्टेंट है ये दोनों को ऐड किया तो मेरे को फर्स्ट टर्म मिल जाएगा वैसे ही कॉमन डिफरेंस में उधर क्या बोलूंगा कैपिटल ए ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका एप्लीकेशन अपन देखेंगे एक्सरसाइज में वैसे ही अगर समझो आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऐसा कुछ दिया है भाषा में ए एन स्क्वायर प्लस बी एन मतलब समझ एग्जांपल आपको दिखा ऐसा कुछ थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन ये यही टाइप का दिख रहा है हाँ भाई तो वो केस में वी कैन अगेन सॉल्व इन डिटेल बट इफ यू वॉन्ट द फर्स्ट टर्म डायरेक्टली वी विल एड दिस टू कोईफिशियंट एंड इफ यू वॉन्ट द कॉमन डिफरेंस वी विल मल्टीप्लाई दिस एन स्क्वायर का कोफिशन बाय टू तो ये दो चीजें अगर आप बायट करेंगे ना तो कुछ सम से जो आपको ज्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है ये दो प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद है किसके लिए वही लेकिन एपी के लिए तो कुछ सम्स ईजी हो जाएंगे अब नेक्स्ट देखते हैं अपना जीपी वाला जोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी मतलब क्या सीक्वेंस इन विच द रेशो ऑफ ईच टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म इज सेम थ्रू आउट मतलब क्या अपन एपी में कॉमन डिफरेंस निकाल रहे थे मतलब डिफरेंस निकाल
अपॉन पीछे वाला वो रेशो निकाल रहे वो अगर सेम आ गया तो सीक्वेंस क्या बन गई भाई जीपी एग्जांपल के तौर पे मैंने तो लिखा देख टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू क्या कर रहा मैं आगे वाला अपॉन पीछे वाला देखते भाई तू जीपी है क्या आगे वाला अपॉन पीछे वाला मतलब फोर अपॉन टू कितना आया टू एट अपॉन फोर कितना आया भाई टू सिक्सटीन अपॉन एट टू थर्टी टू अपॉन सिक्सटीन टू ये पूरा टू 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 रेशो सेम आया इसके लिए मैंने इसको क्या बोला भाई कॉमन रेशो अपन वही कर रहे बार बार आगे वाला अपन पीछे वाला आगे वाला अपन पीछे वाला आंसर सबका सेम आ रहा तो ये भाई क्या है ये जो सीक्वेंस है ये कौन है जी अब अगेन इसमें भी फर्स्ट टर्म तो ए है इधर देख ए के साथ यार कंपेयर करते रहे ना एपी में डिफरेंस निकाल रहे थे जो कॉमन था तो कॉमन डिफरेंस डी इधर रेशो निकाल रहे जो कॉमन है रेशो मतलब आर सो ही फर्स्ट टर्म विल बी ए बट कॉमन रेशो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट आर आगे जाते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मुला एक्जैक्टली कंपेयरिंग विद ए पी एंथ टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मुला क्या है टी एन इज इक्वल टू ए इन टू आर रेज टू एन माइनस वन इधर ध्यान देना ये जो पावर एन माइनस वन है ये सिर्फ किसका है रे बाबा आर का भाई ध्यान देना वैसे ही सम ऑफ एंटम सम ऑफ एंटम्स के दो वर्जन है सम ऑफ एंटम्स विल अगेन बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एन कोई भी सीक्वेंस का अगर मेरे को सम निकालना है ना तो मैं जनरल भाषा में उसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ एस एन आई दो वर्जन है क्या है समझेंगे पहला वर्जन क्या एस एन इज गलू ए इन टू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ये कब यूज करने का जब जो अपन ने कॉमन रेशो निकाला और वो आया वन से बड़ा तो ये फॉर्मूला अगर आर है वन से छोटा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे ए इन टू वन माइनस आर रेस टू एन अपॉन वन माइनस आर अगर आप ध्यान देंगे ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है तो जब R1 से बड़ा तब ये यूज़ करने का जब R1 से छोटा तब ये यूज़ करने का टेक्निकली अगर आपको वो नहीं भी है अगर हर बार ये फॉर्मूला यही यूज़ कर रहे तो भी एक्चुअली चलता है मैं क्यों बोल रहा हूँ इसे ध्यान देना ये दोनों फॉर्मूला ना एक्चुअली एकदम सेम है देख मैं क्या बोल रहा हूँ ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये न्यू मारेटर में से तू माइनस कॉमन ले सकता है वैसे ये डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन ले सकता है ध्यान दे क्या होगा देख इधर शॉर्ट में अपन डेरिवेशन देखते हैं ए इज देर ओके करली ब्रैकेट में ए माइनस कॉमन निकाला जैसे माइनस कॉमन निकाला टर्म्स रिवर्स हो गए आर रेस टू एन माइनस वन चाहिए तो ब्रैकेट ओपन करो माइनस इन टू आर रेस टू एन माइनस आर रेस टू एन माइनस माइनस प्लस वन अपॉन इधर से भी माइनस कॉमन निकाला माइनस आर माइनस वन ये समझा क्या क्या हुआ माइनस आर माइनस माइनस प्लस अब ये सब मल्टीप्लीकेशन में है ये ये मल्टीप्लीकेशन में आ भाई ये माइनस साइन ये माइनस साइन कट हो गई दिखता है क्या तो ये जो फॉर्मूला यही बन गया तुमको समझ में आ रहा है सो दैट्स द डिफरेंस एनी वेज दिस टू दिस टू फॉर्मूलाज आर एक्चुअली द सेम बट एनी वेज वेन एवर आर इज ग्रेटर दैन वन इट्स प्रेफरेबल टू यूज दिस वेन एवर आर इज लेस दैन वन वी विल यूज दिस नेक्स्ट अब क्या बोला इसने भाई सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इनफाइनाइट टर्म्स मतलब ये सीक्वेंस जो है ये किधर ना किधर मेरे लिए खत्म हो रही है मैंने बोला टिल एन टर्म्स एन टर्म्स मतलब एन मतलब गिन सकते हो तुम फाइनाइट है अब जीपी में आएगा अपने पास बहुत बार कि सीरीज जो सीक्वेंस है अपनी वो खत्म ही नहीं हो रही तो क्या बोल दिया भाई तू इनफाइनाइट टर्म्स है तेरे में वो केस में फॉर्मूला क्या हुआ एस इन्फिनिटी का समा इन्फिनिटी का साइन है भाई सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फॉर्मूला क्या है ए अपॉन वन माइनस आर इसमें एक खास बात होती है नोट करना चाहिए जो अपना कॉमन रेशो है ना वो माइनस वन और वन के बीच में ही होना चाहिए ऐसा क्यों वो नंबर से ना यार ऐसा छोटे 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 होते जाते हैं अगर रेशो ये है तो अभी एक्चुअली अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपना फॉर्मूला क्या है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन ऑफ अ जी पी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर नेक्स्ट जैसे एजम्पन ऑफ टर्म्स अपन ने एपी का किया था सेम क्विकली जीपी का देखते अगर तीन टर्म्स जीपी में एज्यूम करना है तो मैं क्या एज्यूम करूंगा ए अपॉन आर ए ए आर चार टर्म्स करेंगे तो ए अपन आर क्यूब ए अपन आर ए आर ए आर क्यूब वैसे फाइव टर्म्स इन जीपी में क्या एज्यूम करूंगा ए अपन आर स्क्वायर ए अपन आर ए ए आर ए आर स्क्वायर अगेन क्विकली अपन एक फायदा देख लेते एपी में अपन ने ऐड करके देखा था तो डी कट रहा था जीपी में तीन टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई करो ए अपन आर इंटू ए इंटू ए आर 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 कट जाएगा आपको सिर्फ कौन सा इक्वेशन मिलेगा ए के भाषा में सीधा ए का आंसर इसके लिए अपन ये एज्यूम करते हैं मोस्टली आपको कौन सा दिखने वाला है भाई थ्री टर्म्स अब क्विकली है ना अपन एपी जीपी के ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं समझ में बोला तीन नंबर एक्स वाई जेड एपी में है तो आपने क्या बोला उनके कंजिकेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहेगा आपने क्या बोला आगे वाला माइनस पीछे वाला सेम होना चाहिए तो आपने क्या किया y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई क्लियर है सब y एक साइड लेके आते हैं क्या हुआ y और ये प्लस वाई इज इक्वल टू ये माइनस एक्स इधर लेके आते हो तो क्या हुआ x प्लस जेड क्लियर है इधर से क्या हुआ फिर टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड या तो फिर y
कंजिगेटिव टर्म्स का रेशो इक्वल है मतलब आगे वाला अपॉन पीछे वाला इक्वल है करते क्या वाई अपॉन एक्स शुड भी इक्वल टू जेड अपॉन वाई क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इन टू जेड ये लिख सकते हैं या तो एक और चीज क्या लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स इन टू जेड मैंने स्क्वायर रूट लिया इसका मतलब क्या इफ थ्री टर्म्स आर इन ए पी मैं क्या बोल सकता हूँ बीच वाला टर्म इज इक्वल टू आजू बाजू वाले का एडिशन अपॉन टू वैसे तीन टर्म्स जीपी में मतलब क्या बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू वाले का मल्टीप्लीकेशन या तो फिर स्क्वायर रूट लेके बीच वाला इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आजू बाजू वाले का प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा है इधर से ही कॉन्सेप्ट आ गया कौन सा अरिथमेटिक मीन एंड जोमेट्रिक मीन अगर मेरे को चाहिए अरिथमेटिक मीन और चाहिए मेरे को जोमेट्रिक मीन तो फॉर्मूला क्या है ध्यान देना अब मैंने बोल दिया लेट टू नंबर ए एंड बी आर देयर दो लोग हैं ए बी और मेरे को उनका चाहिए अरिथमेटिक मीन अब ये जो मीन होता है ना आप देखना कोई भी सीरीज का मीन निकालना दो नंबर लेके वो जो मीन है ना वो हमेशा किधर आएगा बीच में तो ए और बी दो नंबर से मीन किधर आएगा उनके बीच में तो अरिथमेटिक मीन भी उसके बीच में है किसके ए बी के एंड जोमेट्रिक मीन भी ए एंड बी के बीच में रहेगा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या आया ए प्लस बी अपॉन टू जोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या आया अंडर रूट ऑफ ए इन टू बी ये लॉजिक से आया समझेगा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या जब दो नंबर से ए प्लस बी अपॉन टू जोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या अंडर रूट ऑफ ए इन टू बी क्लियर है अब अरिथमेटिक मीन और जोमेट्रिक मीन के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन ध्यान अपन को रखना है क्या अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जोमेट्रिक मीन अगर दो नंबर दिए हैं मैंने उनका अरिथमेटिक मीन निकाला जोमेट्रिक मीन निकाला तो हमेशा अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन जोमेट्रिक मीन वेन वो दोनों नंबर ना डिस्टिंक्ट रहेंगे मतलब इफ द टू नंबर आर अलग अलग देन अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जोमेट्रिक मीन अगर वो दो नंबर्स सेम है तो वो केस में अरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल टू जोमेट्रिक मीन या तो इन दोनों को कंबाइन करके यूजुअली ऐसा भी बोलते हैं अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जोमेट्रिक मीन बट इधर मुद्दे की बात क्या है ये इक्वल टू तभी यूज कर सकते हैं वेन द टू नंबर्स आर इक्वल या तो सेम है जब भी वो दो नंबर्स अन है या डिस्टिंक्ट है अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जोमेट्रिक मीन रट्टा मारना क्लियर है क्या आप खुद ही दो नंबर लेके चेक करना होगा वैसा अब एक लास्ट चीज अगर एपी और जीपी अगर आपको समझ आए एपी में क्या होता है आगे वाला माइनस पीछे वाला डिफरेंस सेम होता है तो अगर मैंने फर्स्ट टर्म ए लिया एपी में नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे आप ए प्लस डी ये कैसे समझा आपको डिफरेंस कितना हुआ डी अब ये मेरे को पता है इसके आगे वाला चाहिए तो क्या होना चाहिए ये और इसके आगे वाले का डिफरेंस कितना आना चाहिए डी तो आपने क्या बोला हर एक टर्म में डी ऐड करते जाओ ए में ऐड किया ए प्लस डी ए प्लस डी में डी ऐड किया ए प्लस टू डी तीसरा टर्म आया इसमें फिर डी ऐड कर ए प्लस थ्री डी तो ये मेरा ए पी वाला सीक्वेंस है समझ में आता है क्या तो ए पी मतलब क्या ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी समझ में आ रहा है वैसे ही जी पी मतलब क्या अगर फर्स्ट टर्म मेरा ए है होना क्या चाहिए कंजिकेटिव टर्म का रेशो इक्वल होना चाहिए वो भी कैसा आगे वाला अपॉन पीछे वाला इक्वल आना चाहिए मेरा सेकेंड टर्म मैंने क्या किया ए आर डिवाइड कर ए आर अपॉन ए आर आया मतलब तुमने क्या किया फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा टर्म आया अब सेकेंड टर्म को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर मतलब ए आर इन टू आर ए आर स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई कर आर से ए आर क्यूब ऐसा जाते जाएंगे ये जो सीक्वेंस है ये किसकी है वही जीपी की क्या फर्स्ट टर्म ए सेकेंड टर्म ए आर थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर फोर्थ टर्म ए आर क्यूब एंड सो ऑन समझ में आ रहा है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एपी और जीपी के ऐसे तो और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कुछ अगर और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके काम के रहेंगे तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बट फॉर नाउ आई होप आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का जो एकदम बेसिक है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर्मुलाज है वो क्लियर है इफ यू आर डन विद ए एंड जी के ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज अपन एक्सरसाइज के पास क्विकली जा सकते हैं फिर भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो परफेक्ट जय हिंद